ujambo alhamdulillah <laughs> mzima <laughs> na natumai hujambo poto lipo mpenzi mtazamaji bila shaka natumai siku yako imekwenda vyema pona utazama tv 47 kutoka kila kona ya taifa la Kenya tunatamba na tutatetema hii ni tv 47 bila shaka karibu kwa upeo wa tv 47 jioni hii ya leo daima ni macho na sauti yetu mimi ni Esha Omar na mimi ni Sudeis Oladi po anasema mwenye macho haambi tazama bila shaka haambi tazama mpenzi mtazamaji karibu kwa awamu ya siku ya leo lakini kwanza Aisha Omar hebu tupatie vidokezo jamani Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga sema kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta ni kwa manufaa ya amani ya taifa wala sio tamaa ya uongozi. Mtandao wa viongozi wanawake Afrika kusaidia wanawake chupkizi kuwa viongozi wa kesho. Na katika kaunti ya Tanzania tunamwangazia mzee Ndungu anaishi katika maisha ya dhiki na uchochole. Mtoto kike na mzima nashukuru alhamdulillah ona manyunyu manyunyu bwana Nairobi baraka tu hizi za Mwenyezi ba, Mungu tusema asante sana bwana we haya <laughs> mtazamaji mgogo umealika maua hii ni TV 47 kwa upeo awamu ya setatu saa zetu za Afrika ya Mashariki sawia na saa mbili saa za Afrika ya Kati jina langu ni Sudai Solaribu nami ni Esha Omar karibu tukupashe taarifa kwa kamilifu na utendeti Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amekashifu vikali uandishi wa gazeti moja la humu nchini lililosema kwamba alikuwa na nia ya kuwa rais katika uchaguzi wa mwaka 2022. Raila alisema kuwa uamuzi wake wa kufanya kazi na rais Uhuru Kenyatta ni kwa maneno ya amani na sio kwa azma yake ya kuonea rais mwaka 2022. Ya hapa ripoti yake Salome Mwiruri ambaye anatufunjulia Janvi la TV 47 ikiwa na upeo jioni leo. Aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewataka wanasiasa katika mrengo wa ODM kujitayarisha katika uchaguzi wa chama. Raila alisema haya katika mazishi ya mwenda zake Eva Donde. Kulingana na kinara huyu wa chama cha ODM, uchaguzi huo unafaa uwe chanzo cha kukiremba chama hicho kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022 ili kuhakikisha kuwa angalau chama hicho kitashinda uchaguzi. Ni katika usemi huo wa kujipanga kabla ya kupangwa ambapo Raila Odinga alisema kuwa nia yake ya handshake na kufanya kazi kwa karibu na Rais Uhuru Kenyatta ni kuhakikisha kuwa atashinda uchaguzi mwaka 2022. Lakini sasa Odinga kupitia katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amekanusha vikali nia yake ya kumezea mate kiti hicho cha urais. Kulingana na ujumbe uliotumwa kwa vyombo vya habari chama cha ODM kilis sema kuwa Odinga bado hajaeleza azma yake ya kuania kiti cha urais na alichokuwa kikizungumzia ni swala la uchaguzi katika chama cha ODM. Sifuna aliendelea kusema kuwa chama cha ODM kwa sasa kimesalia kuunga mkono BBI ambayo inatilia manani swala la kusuluhisha ukabila, unyanyasaji, ufisadi na amani nchini. Salome Mwirore TV 47 na msafi kabisa kati ya taarifa nyingine ni kuwa hii leo wanawake wa ukanda wa Afrika wamehitimisha kongamano la uongozi wa wanawake katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Kongamano hilo ambalo liendeleo safari pa hotel hapa Nairobi limefanyika kwa siku tatu nchini na limeleta pamoja wanawake wa rika tofauti ili kuweka mikakati ya kumotisha wanawake kwa nyanyadhifa za uongozi katika sekta mbali mbali ya Afrika. Aidha kongamano hilo basi lilimulika mtoto wa kike na nafasi yake katika jamii. Reporter wetu Josh Nsare alihudhuria hafla hiyo na hapa taarifa yake. Muungano wa viongozi wanawake Afrika hii leo wamehitimisha kongamano la wanawake katika hoteli ya Safari Park ajenda kuu ikiwa kuangazia viongozi wanawake wa Afrika na pia chipukizi wanawake katika uongozi wa barani Afrika. Kongamano hilo lilimulika uongozi wa rika la watu wazima na rika la chipukizi na jinsi ya kuziba mwanya uliopo wa uongozi barani. Katibu mwakilishi katika Wizara ya Vijana na Jinsia Rachel Shebesh anaeleza. It's a retreat that has brought together the young women of Africa and the older generation so that they can start speaking to each other and especially to start mentoring. 
I think it was a noble idea for those who thought about it, especially the former presidents, women who we have had in, in Africa, to, to realize that there's an intergenerational gap that needs to be bridged. Tukizungumza na mwenyekiti wa viongozi wanawake chipukizi Afrika daktari Joan Bewa kutoka taifa la Benin alidokeza kwamba mtandao huu wa kuwaleta wanawake pamoja ni hatua moja wapo ya kuafikia malengo ya maendeleo ya mwaka 2063. We actually gathered uh, in in this venue to discuss about how young women and senior women can come together through an intergenerational dialogue and partnership to transform Africa in order to reach Agenda 2063, the Sustainable Development Goals. Kungamano hili ambalo wandali wa kila mwaka, uwapa wanawaki ibuka mafunzo mbalimbali, anavyoeleza mshauri wa umoja wa mataifa barani Afrika, Tolu Lope, Lewis Tanoka. We're looking at not just the numbers but the quality so that they have the skills to engage with policy to address key issues affecting young women and girls, particularly in relation to addressing violence against women, in looking at climate change and how it affects women, but also in looking at you know, developmental goals and the sustainable development goals and contributing their own quota to ensuring that they become realized by 2030. Hatua hizi za kumtambua mwanamuke katika uongozi barani Afrika zikiendelea Swali linalosalia ni je, wanawake hawa wamepewa nafasi kuongoza nchini? Bado wajapewa ni kwa sababu labda katika mali wanakaa, labda kuna kitu wajafanya kitu ya muhimu ndio maana wananchi labda wameona wawezi ku, kuwapatia. Lakini wapo pia watajitolea na wasaidie wananchi. Pia wananchi watafanya nini? Watawapatia hiyo nafasi. Nikiripotia TV47, jina langu ni Joash Onsare. Bila shaka taarifa yake Josh Onsare mpenzi mtazamaji ambaye imetuleta hadi sasa Esha mm -hmm. bila shaka taarifa nzuri kwa wanawake nchini Kenya kwamba angalau uh, mnaimizwa mwe na mtie bidii zaidi ndio hivyo mwa ni habari njema kwa mwanamke mm -hmm. ya kuwa tutie bidii tuweze kujituma katika nyanja tofauti tofauti no. si siasa mm -hmm. lakini nyanja tofauti tofauti mjikimu tujikimu pia si kimaisha wanawake wamekuwa waoga katika masuala mengi ya uongozi wanaogopa sikusi si waoga wanawake sikusi si ingangari <laughs> <laughs> Kujitetea nayo. Eh, okay, tusonge eh. mbele mpenzi mtazamaji. Uh, Tukiangalia kusoma wake pia kuna mambo ya vijana na eh, leo eh. tutakujalia swala ambalo ni nyeti zaidi mpenzi mtazamaji. Swala lenyewe linohusiana na vijana ambao nadaiwa wameweza kinai, wamekinai masuala ya ibada. Vijana wa Islamu, wa Kristo, wa Hindu, tabaka mbali mbali sikuizi makanisani hawaendi wala misikitini. Nani kwa nini? Uh, Kujadili mada hii tutakuwa na Ruben Mbiko uh, mchungaji kutoka kanisa la Outreach Community maeneo ya Madhare hapa jijini Nairobi uh, pamoja na mchungaji mwingine jioni hii leo ambapo tutajadili mada hii kwa undani zaidi kujua ni kwa nini vijana hawaendi makanisani na wale misikitini baadaye baada ya taarifa zetu jioni ile kwa utashiriki nasi wakati huo. Haya tusonge mbele ambako tunaelekea maeneo ya Kisumu wakazi wa eneo la Kanyakwara huko Kisumu magharibi wanalilia haki baada ya shamba lao kudaiwa kutoliwa na wawekezaji wa kibin afsi e, na vile kukataa kurudisha mashamba yao hayo licha ya tume ardhi kuundua kwamba waliporwa mashamba hayo hii hapa taarifa kutoka Kisumu kwa mujibu wa ripoti wetu Dan Dembele Zaidi ya familia elfu moja kutoka Kisumu Magharibi eneo la Kanyakwar bado wanalilia haki kufuatia kunyakuliwa kwa kipande cha ardhi cha ekari 900 Nasasumbuka kutoka mwaka mbele toka 76 78 vile tuliamishwa tumesasumbuka tunaenda ofisi yoyote ya serikali na kuna ile ofisi asasema walichukua hiyo masamba na tunaona watu wanaendelea na polisi wananyakua na nguvu wanajenga manyumba yao ndio maana michana ya leo tunaita pembe zetu watu walikuwa somo nyanza wengine liamia siaya watu wanatanga tanga yenye sababu ya ukosefu ya udongo kwa sasa wakazi hawa wanaelekeza kilio chao kwa serikali ya kaunti ya Kisumu kuwajibika na kuwapa mwelekeo kufuatia gizo lilichopishwa kwa gazeti la serikali na tume ya ardhi kuwa hakika shamba hili litualiwa kwa njia isiyo halali. National Land Commission iliamuru county wa form tax force. Tax force ili wajibu wa, waangalie na wa, waangalie na kutatua suluhisho ya shida ya Wakanyakwara. Na tumefuatilia sana na ofisi ya governor. Tushawahi kutana na governor 
tushakutana na minister wake wa udongo mara kadhaa na paka hivi sasa eh, tujapata mwelekeo ndio ndio tatizo yetu kubwa wakazi hawa sasa wanatishia kuelekea mahakamani iwapo serikali ya kaunti itaendelea kuwapuzilia mbali tunangoja tupewe mwelekeo na tuoni kama kuna hiyo wili ya kupatiana mwelekeo kwa hivyo sisi tumekutana ili tu, tujadiliane ni mwelekeo gani kama community tutachukua na si ajabu because uh, sisi ni wafuatia amani na tena wafuata sheria uh, ikiwa hii jambo bado itazidi kukosa kutatuliwa hatutakuwa na, 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 na solution other than kuenda kotini na kupata mwelekeo otherwise hiyo ndio tatizo yetu kubwa kwa sasa wakaji wa Nyakwara na hiyo ndio sababu yetu kubwa leo ya kukutana hapa katika udongo wa Kanyakwara Lichakuwa tume inayosimamia ardhi hapa nchini ilihakikisha kuwa shamba la wenyeji wa Kanyakwar lilitwaliwa kwa njia isiyo halali. Kilio cha wakazi hawa sasa ni kwa serikali kuu kuhakikisha kuwa shamba lao limerudishwa. Daniel Dembede TV47 Kaunti ya Kisumu. Na msafi kabisa tukizidi kusonga mbele katika taarifa zetu za upeo wa TV47 na wa saa tatu ni kuwa viongozi wa kanisa la Kianglikana kule Eldoret wamekosoa serikali wakisema kuwa wanatumia fedha nyingi kubuni majopo ambayo hatimaye hayatoe ripoti hizo zote wamehoji kuwa majopo mengi hubuniwa baada uchunguzi na pasipo na kutolewa uchunguzi wowote baada kukamilika kwa majopo hayo ripoti yetu toka maeneo hayo anatuandalia taarifa kwa kina waumini wa kanisa la kianglikana katika diocese ya Eldoret Walifanya matembezi ya kuadhimisha miaka 29 tangu kifo cha kutatanisha cha askofu wa kwanza wa diocese hiyo mwenda zake Alexander Kipsang Muge kilichotokea tarehe 14 mwezi Agosti mwaka wa 1990 Msafara ulianza katika kanisa la SK St Matthews baada ya shughuli ya kuweka maua katika kaburi la mwenda zake Askofu mkuu wa zamani wa kanisa hilo Benjamin Zimbi na askofu wa diocese ya Eldoret Christopher Ruto waliongoza maombi maalum katika kanisa la SK Bishop Muge Chapel katika mtaa wa Elgon View. Viongozi hao waliitaka serikali kuweka wazi ripoti ya jopo lililoteuliwa wakati huo kuchunguza kilichopelekea kifo cha Muge kwenye ajali ya kutatanisha katika eneo la Kipkaren kwenye barabara ya Bungoma kuja Eldoret There was a commission to speak about his death and uh, then uh, that commission has not reported about that death and uh, the people in Eldoret are still waiting the members of his family are still waiting if it were possible and i don't see the reason why it is not possible the government should at least tell the members of the family tell people in Dorit how Kipsang Muge died Mwenda zake alikuwa mkosoaji wa serikali ya rais mstaafu Daniel Moi na anakumbukwa kwa miradi ya maendeleo aliyoianzisha There are also other commissions in this nation which uh, have done their reports without giving the results other people who have also died and uh, commissions were there to look at uh, the causes of the death and the reports we are not given nikiripotia runinga ya tv 47 kutoka county ya uasingishu mimi ni calvin chitwa Naam, mpenzi um, mtazamaji hii ni TV47 awamu ya leo siku ya Jumapili bila shaka popote ulipo umetulia uwe na upeke yako uwe na mpenzi wako uwe na familia yako uh, tusema karibu kama wewe umejiunga nasi sasa hii ni TV mpya zaidi nchini Kenya na jioni hii ya leo ni upeo wa TV47 ukiwa na Hamisu Daisolaadipo Bila shaka mimi ni Esha Omar 
Sasa Asia hii tarifa imetoka Yohani mm. uh, majopo yako majopo. mingi zaidi nchini Kenya. Majopo kila mwaka jopo. Baada ya miaka miwili jopo. Hata si kila mwaka. Eh? Baada ya tukio tu mm. kuna jopo la undo kuchunguza kisa hichi na hichi. Mm. Jopo la undo kutuchunguza ufisadi. Mm. Jopo la undo sasa wananchi wanauliza baada majopo jopo haya mm. yote. Mbona hakuna ripoti ya majopo? Mbona undi tu mbona undi majopo jopo la kutoshiba kuangalia mbona alishibi. <laughs> Jopo <laughs> jopo la kwa nini watu wanachafua hewa mbele ya usafi haya mambo mengi yani maka wana kazi majopo tu majopo na hana report inotolewa baada ya baadaye nafikiri ni muhimu wachungaji wana point hawa yeah. wameweza kuzungumza na, na sisi eh yeah, yeah, ni wachungaji wa kanisa la anglikana wamechoka majopo tu ya serikali tu jamani mm. tusonge mbele mpenzi mtazamaji uh, je unaishi maisha ya kuridhisha uh, makazi bora na lishe ila licha hayo yote unaisi maisha yako hayajakamilika pia kufahamu wapo watu wanaoishi maisha ya dhiki na wanatamani maisha kama hayo yako uh, hivi katika ulimwengu wetu wa sasa na vile vile basi mm -hmm. na katika kuishi katika ile maisha ya ulimwengu wa sasa mm -hmm. kuna wale ambao wanaishi katika maisha ya mm -hmm. uchochoni sasa kuna kijiji cha Milembe kwenye eneo bunge la Saboti kaunti ya Tanzania pana mzee anayekumbwa na hali hiyo mm -hmm. reporter wetu Bonface Baraza alimtembelea mzee Ndungu nyumbani kwake na tusimulia ukurasa wa maisha wa mzee huyu ni katika kijiji cha Milembe kwenye eneo bunge la Saboti na kutana na mzee Ndungu Mbugu ambaye amekuwa mwenyeji wa kijiji hiki kwa takriban miaka saba baada ya kufurushwa kwenye misitu ya Chebiuku na Sosio. E, nitoka Chebiuku nikakuja Sosio nikipikiri nitapauru huko. Sasa vile tulitolewa huko nikakuja Murebe hapa. Vile nilikuja Murebe hapa e, mzee Pidi said akalipea hii kanyumba ndio ninakaa lakini kanyumba hii kamekuisha kenyewe kamekuisha na pindi unapofika hapa taswira nyumba yake ndo makaribisho kamili yanayokupa mwaliko makazi yasiyo nadhifu na ya kuvunja moyo ila kwa kendungu ndo mahala anapoita nyumbani sasa jita ile ninapata hapa kwa hii nyumba ni kunyeshewa tena hata kukula ni tabu hata kulala ni tabu yani kila kitu machida machida tu unapoingia katika nyumba hiyo He ndio taswira unayokumbana nayo kijiredio aliyoiangika ukutani ulioja nyufa. Pengine anayosikiza mzee Ndungu ili kujiliwaza kutokana na upweke na hali inayomkumba. Pia utaona koroboi au taa anayotegemea kwa mwangaza pindi jua linapotua na giza kubisha hodi. Licha ya Ndungu kutambua mahala hapo kwa nyumbani kwake kwa takriban miaka saba, yeye ni mpangaji anayelipa kodi ya shilingi mia tatu kila mwezi ili kumwezesha kuishi hapo ila hali si hali nyumba hiyo i hatarini ya kumwangukia pa na kuta za nyumba hiyo zikiweka bayana masaibu yanayomfika mzee ndungu mvua inaponyesha na chakutia msumari moto kwenye kidonda watu katika jamii wa kiridhia maisha ya kifahari amini usiamini chumba hiki kidogo alichositiri kwa mabua ya mahindi na gunia ndicho chumba anachokitumia mzee ndungu kama afisi ya kujisaidia ama ukipenda cho uchochole ukimwandama mzee ndungu kilio cha wenyeji na majirani wake ni kuwataka waisani kuingilia kati na kuhakikisha mzee huyo anapata makazi mbadala ya kuridhia nitawahi kupata msaada yoyote sababu kitabulisha yangu ilipotea kwenda huduma seda wanaliabia ati kitabulisha yangu hiyoonekani sababu eh, nichukua kati ya moyo kitabulisho sasa E, natakiwa kitabulisho kingine mpya. Ningependa tu apate kasemu ajengewe. Sasa hivi maisha yake itakuwa msaidia fadhali kidogo. Kwa hivyo katika eneo letu la Saboti kuna mheshimiwa mbunge wetu kale Bamisi tunamjua yeye husaidia na pia anaweza hata kusaidia mzee Ndungu ambaye pia ni sehemu ya raia wake katika eneo hili bunge la Saboti. Ni makazi rasmi ya mzee Ndungu ambayo yamekuwa nyumbani kwake ama yamekuwa makazi yake kwa takriban miaka saba hadi kufikia sasa. Ishara tosha maisha anayoishi ni maisha uchochole na hivyo basi kwa sasa tumaini lake ni kwa wale wote ambao wameguswa na ambao wana moyo wa kusaidia kuona kuwa jamaa huyu anapata makazi yale mbadala na makazi bora ya kumfaidi na angalau kumondolea bala ambayo amekuwa akikumbana nayo 
kwa miaka misaba ama kweli kutoa ni moyo wala si usambe kutoka kijiji cha Milembe kwenye eneo bunge la Saboti kaunti ya Tranzoia nikitarifia TV47 jina langu ni Bonfas Barasa Eh haiseni taarifa kustikisha sana Sudeis eh? mm -hmm. na hizi hazina za wazezi kwa wapi Eskitisha ni jamaa hana mbele hana nyuma na um, kazi nafikiri sasa kwa wasamaria wema uh, pamoja na gavana wa Tranzoia na vile vile mbunge wa Saboti na viongozi kuna MCA pale yeah, uh, na nafikiri pengine wale hawezi jua mbaya yanafanyika ili mpaka tuangazie kama vyombo vya habari kwa hivyo kazi kwenu na pia wasamaria wema wote wale ambao wanatazama television jioni hii leo itakuwa furaha yangu kutangaza kesho ama kesho kutu taarifa ambayo itaangazia kwamba mzee huyo amepata msaada na ile akibibadilika bila shaka pia kuna alfunzo pale ambayo yeah, pia tujue mm -hmm. kwamba pia jipange ukiwa kijana ukiwa kijana lakini si kujipanga si nyingine eh. maisha yako si sina hivyo kujipanga mm -hmm. sina maisha yako pia uharibio ah, anasema ni funzo kesi kwamba si kwamba tunamlaumu mzee huyu lakini mm -hmm. pia unapokuwa na nguvu zako hivi sasa kesho mm -hmm. ujui kwa hivyo ni vyema zaidi uh, uweze kujipanga mapema kwa kuna hizi hazina kuna hizi fedha watu wanaweka katika mm -hmm. angalau kwa wazee wazitumie mambo kama yale tunamaanisha kwa hivyo japo tunamwombea Mungu aweze kupata msaada pia tujifunze mengi katika hali ya mzee huyu na pia tupende wazee katika jamii zetu kwa hivyo nashiriki nasi Uh, at Oladi Pop and Twitter blog at tv47ke kama utakupenda msaada kwa mzee huyu ama tudike barua pepe siku ya leo kupitia anoni zetu rasmi katika mitandao daima sisi ndio macho na sauti yetu na bila shaka tuchukua pumziko mpenzi mtazamaji utakaporejea tutakuwa na taarifa zingine kadha wa kadha jioni hii ya leo ambako zimeza kuandaliwa ikiwemo taarifa moja kutoka wajia na wajia kuna uzuri mwingi sana wajua hivyo e, wajia kuna mali mali lakini watu hawajua kama wajia kuna mali kuna maziwa ya ngamia mm -hmm. kuna maziwa ya mbuzi mm -hmm, ya kuna mbonde. maziwa ya <laughs> na kuna nyama nyiri nyiri <laughs> <laughs> kwa hivyo yote haya eh? uh, ripoti yetu ambayo iko maeneo ya Jia Isadin Haj mm -hmm. ameza uh, kutoleta taarifa moja bomba zaidi kwa hivyo tegea usiende mbali pezi mtazamaji sibanduke ni mji wa Kitale unaofahamika kwa gala la chakula kwa taifa la Kenya mji ambao unapatikana katika kaunti 026 yani kaunti ya Tranzoia kutoka hapa tutakujuza matukio ya kipekee na kufahamisha matukio hayo kwa ufasaha mkubwa wa aina yake nyanya yetu inaharibikia kwa barabara chuzi tumeokuwa na mama nataka amejifungua lakini hakuna pikipiki hakuna gari yenye inaenda bunge kama ni ni bokose ako wapi akikuja aonekani kutoka mji wa Kitale mimi ni Bonfas Barasa na hii ni TV 47 the solid partnerships and friends we have made has remained for me one of the journey's greatest joys together we have worked hard and we have made a difference in many lives ujumbe yangu kwa mama wa taifa ni kumuombea Mungu sana akae miaka mingi na sidi kuangalia wa mama ningependa kumshukuru kabisa kwa sababu wili ni wanzo mzuri sana amekuwa nalo kwa watu wote ninakuambia hasanti sana kwa ajili sasa umetusaidia ninakuchukuru kabisa pia ninaweza mshukuru first lady kwa kutuletea beyond zero unapiga simu beyond zero inakuja mahali huko ukwe soko ukwe duku wapi ukwe nyumbani inakuja unajifungulia hapo ndani ukishajifungua unaletwa kwako nyumbani bila malipo yoyote
Nyumba yetu iko katika sehemu ya Lindi. Lindi ni katikati mwa Kibera Slam. Ukitoka Katwekere utapasa through Kisumu ndogo ndo ufike hapa Lindi. Pia kuna pali pengine kama Darajani, Kisumu ndogo, High Rise, Soweto. Tunapenda Kibera kwa sababu hapa ndio mali tumezaliwa. Tunalelewa hapa, tunaishi hapa na wazazi wetu, tunakula hapa. Maisha huku Kibera ni mazuri, pia ni matamu. Cha muhimu tu ni wewe uamke mapema asubuhi. Ujipange. Ukijua kile ambacho utafanya hiyo siku ni sawa kwa sababu siku ikienda hivyo imeenda. Kila siku kwangu ni special. Nimefurahi sana kwa maana habari mdogo. Hii ni opportunity kubwa sana kwangu. Napata fursa ya, ku, ya kutoa hadithi yangu pia kutoa hadithi ya Kibera kwa sababu sisi ndo tunaishi huku sisi ndo tunaielewa. Mvua ilikuwa dhiri kivipi? Ya ghafla. Sasa kidogo tunijiungaona maji ikatoa tu sana kwa mkono ushwe. Lazima Ondi. tuseme hadithi ya ukweli. Jina langu ni Sylvia Dhiambo na hii ni TV47. Yapo ni wadogo wa umri. Ni mabingwa kwa kusema bila shaka ni kazi ambayo imefanya kwa study nimejifunza mengi kuhusu tumbo hiki mzee onyo tunamkaribisha tena hapa shuleni kututumboiza vipaji vyao ni vya aina yake uji hii tuelekea kwa hoteli nipendayo kibero wanafika kukujuza uko na nini ladha nyingi sana ni kitaka ukianza tu vizuri hivi unasikia tu mate imejaa ndio muone nataka sana zingine <laughs> nikiripotia TV47 ni mimi Zubera Hamis ni mimi Cynthia Mora just as on tour social cadere for Sylvia Adiambo Michelle Nyabuto kipindi ni sauti yetu Sasa. Ni pe countdown. Two, one. na kuletea matangazo moja kwa moja kutoka kongamano la sita la ugatuzi hapa Kirenyaga County. Hapa ni mjini Meru. Tupo katika eneo la Wetevia County ya Kiambu. Hivi leo tuko Nairobi Cinema. Hapa ni Kina. Ukipenda Kinango. kama huyu amekataa tafuta mwingine maisha isonge mbele mabadiliko haya yangalia yanazua msuke msuke baina ya washika dau baadhi ya changamoto hizo zilikuwa ni kama vile ukosefu wa maarifa wameweza kupeperusha bendera ya Kenya tutaingia kwenye mapumziko kidogo Chazi. Na hii mpenzi mtazamaji ndio TV47 macho na sauti yetu
What's happening? Hiyo feedback imetoka hapa. Ha? Angalia. shaka hatuwezi kubadili muundo wa maisha yako lakini hakikisho letu kwako ni kwamba tutahakikisha subuhi yako inaanza katika mpigo ulio bomba saidi itakuwaje kenya tuvunge Tanzania baada ya mechi kuimiliki tunarauka nawe kwa uchambuzi wa kina wa taarifa mbalimbali tutangazia kaunti mbalimbali moja baada ya nyingine mazungumzo na majadiliano yanayokujenga wewe nafsi yako Hatuta sahau burudani Juma tatu hadi Juma msafi kabisa unaendelea kupokea upeo wa TV 47 kumbuka ni ile ngwe ya saa tatu nikiwa ukiwa nami Esha Omar pamoja na mwenzangu Sudai Solari pompezi mtazamaji samani kabisa kwa itilafu za kivitambo uh, tulikuwa tunajaribu kuwasiliana na, na reporter wetu ambaye yuko maeneo ya Mombasa Hatibu Mar ambako kuna taarifa zimeza kuchipuka hivi sasa uh, moja hapa taarifa hii ni kwamba maafisa wa polisi wameza kunasa mtu katika kivukio cha feri Uh, hivi sasa nakuweza kusokomoka kuweza kuibuka maeneo yale na ripoto huyu yuko moja kwa moja kutoka eneo lile la likoni feri tuendelea kumtafuta tena na endapo mawasiliano yatakuwa mema hapa studio tutaweza kupata taarifa hii bila shaka atuambie moja kwa moja mambo yalivyo kutoka Mombasa na taarifa ya pili ambayo imechipuka hivi sasa pia mpenzi mtazamaji watu wana wasiopungua 30 wanadaiwa uwendo wa meaga dunia Uganda baada ya lori la mafuta kisa chingine tena chingine tena eh, Tanzania watu walikufa zaidi watu mia ni chini ya wiki moja tu ya wiki kwa moja. sababu Jumamosi iliyopita tanka mafuta mm -hmm. ilianza kuanguka ikatengeneza watu Ndiyo. sasa hivi Uganda pia Uganda pia na bado polisi wanaendelea kukimbia maeneo yale ni taarifa imechipuka dakika takriba saa 30 zilizopita na tutakupatia taarifa iko ndani zaidi katika taarifa zetu hapo baadaye Mwenyezi Mungu akituridhie hapo siku ya kesho na katika mitandao yetu ya kijamii twende moja kwa moja hadi maeneo ya wajia ambako mpenzi mtazamaji biashara inanawiri wajia. Hii ni baada ya kwamba wakazi wa maeneo yale uh, kuweza uh, kuingia katika biashara ya maziwa. Tupata taarifa yake Isadin. Kaunti ya Wajia ni mojawapo ya makaunti nchini inayojulikana kusambaza maziwa ya ngombe, mbuzi na hata ngamia. Jambo ambalo wakaji wa Wajia wanaona ni fahari kwa baraka za mifugo mingi Mungu aliwapa. Jambo ambalo wakaji wa Wajia wanaona ni fahari kwa baraka za mifugo mingi Mungu aliwapa jamii hizi za ufugaji. Lakini taswira ya biashara ya maziwa hapa Wajia imeninginia. Tunaletanga maziwa kutoka kilomita karibu 53 na, na tunaletanga tunauzianga hapa town hapa Wajia kaunti ya Wajia na sasa hizi tuna kuna shida kidogo mtatizo tulipata ukami. Mara nyingi biashara hii ya kuuza maziwa hufanywa na kina mama hapa Wajia. Kina mama hawa huuza maziwa hata kwa barabara ili kupata wateja. Wenyeji hapa hudhamani maziwa ya ngamia zaidi wakisema manufaa ya maziwa hiyo si haba. Maziwa ya ngamia ina manufaa mingi kwa mwili ya kibinadamu. E, inaosha mafigo. Mtu akikutumia hiyo maziwa huwa anakojoa mara mingi. E, msisi inaosha. Hata mtu akifunjika huwa anabeonga hiyo maziwa ya ngamia. Sababu so, ngamia inakulanga miti tofauti tofauti mingi akiwa msituni kutakana na janga la ukame bei ya maziwa imepanda tofauti na wakati wa mvua 
huu ni msimu mbaya zaidi na mifugo mingi ya jamii hizi za wafugaji hufa. Baadhi ya wenyeji wa wajia wanaelekeza kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti wakisema usaidizi kutoka kwao haujawafikia. Wale ambao walikuwa wanatakana waletea ngombe mbuzi kila kitu chakula ndio itoe maziwa. Hiyo chakula na kila kitu inaenda kwa njia isiyofaa. Kwa njia walagai. Licha ya haya yote kina mama hawa wanaouza maziwa wako katika hali mbaya ya maisha walitueleza kwamba hakuna anayeshughulikia kutengenezea pahali pema pa kufanyia biashara yao agalabu hata kivuli kidogo Isadin Haji TV47 Wajia Haya basi mambo ni kama hivyo wajia maziwa tele mm, wacha maziwa basi mm. una nyiri nyiri shega nyiri nyiri nyama ya ngamia nyama ya ngamia hiyo halo mm. jamani eh hey, nyiri nyiri haya mimi nitakuacha basi upige spoti mm -hmm. awamu ya leo alafu mimi ni ndio upande wa pili maana yake kama nilivyokuwa mpenzi mtazamaji niko na wageni katika studio zetu tunajadili swala zima uh, tunajadili swala zima kuhusiana na um, kwa nini vijana wamerai hawaendi misikiti ni tena. Oh, makanisani imekuwa mahami mm. kwa vijana. Ah, lakini Aha. kwanza tuende Mombasa ambako reporter wetu nasikia yuko katika mtandao tayari. Hatib kama unanipata Hatib Omar. Alo Hatib. Nafahamisha yuko Mombasa Hatib kama unanipata tuambie mambo yalivyo uh, maeneo ya Mombasa Hatib. Nini kimetokea jioni leo? Naam, na fina fahamisho bado itilafa haijakuwa sawa, bado haijatengenezwa wa mitambo. Kwa hivyo Asha, uwanja wako na taarifa za sport. Naam, safi kabisa. Basi shabiki wa sport pia basi zamuni yako tutadunda viwanjani tayari kwa taarifa za sport usende popote. Mabao mawili yake mwana Halima Adam yalimwezesha ama yaliweza kuwezesha Harambe Stars kuwashinda Ethiopia mabao matatu kwa mawili. Mechi hii ilikuwa ni ya matarisho ya mechi za kuwania kufuzu kwa olimpiki ya mwaka ujao. Sasa Starlets wanaangazia mechi dhidi ya Malawi ambayo itagarazgazwa tarehe 28 mwezi huu wa Agosti. preparing to uh, against Cameroon and uh, it's part of that uh, we are coming here uh, to see our weakness and strengths uh, we see uh, anything uh, and the game is uh, very tough uh, our players uh, not uh, preparing uh, more days but uh, it's good game I like it it was a very good international friendly match because you know at this moment we are also rebuilding our team in terms of refreshing the players that we have. So I think uh, from the onset of course playing at home there was many possibilities that we wanted to take the game to uh, Ethiopia because I want to see the mental uh, assertiveness of my players in terms of controlling the opponent not to come closer to our target. This was the intention but also you could see every time we, 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 we score always two times Ethiopia has equalized. So for me uh, the situation is uh, the tactical orientation immediately when we win uh, we, we can score a goal so for example uh, football is played 90 plus minutes you cannot always uh, maybe score a goal and immediately the opponent recover this is an international level so this is something that we have to continue to work with our players that they have this mental uh, behavior that for example you score a goal it is so difficult for for the opponent to score because you could see I, I also congratulate Annette in the second goal it was a very uh, uh, strong uh, dipping ball she timed it properly and pushed it away Na mkwengine kubasi katika sporti ni kuwa Vier ya Bay alishinda mbio za mita alfukumi za safari kwa mzilizo andaliwa katika mji wa Iteni kule. Vier alisema kuwa uh, kushinda kuwa ke kumatokana na mazoezi yake yeye na mumewe. Number six. Uh, 
resource ya nje kuanzia last year mwezi wa 9 nilikuwa nilishinda Beijing alafu nikakuja nilikuwa number 3 na Koya na Koya Women's Marathon alafu nikakuja Eldoret City Marathon ndio nikashinda ndio nimeshinda leo tena number 9 train hard na kwa serious kwa masuizi ndio uta uta win ndio easy kwa training tuna tuna train na my husband na kwa training tuna train kama mara mbili mara tatu saa singi barabara kabisa basi taarifa za sporti zinatutilia kikomo taarifa zetu za upeo wa TV for the lakini wa muhimu bado haijesha ila tu taweza kumkaribisha tena Sudeis Oladipo akiwa na pasta pale kuangazia swala zima ni kwa nini sasa vijana wametoweka misikitini na kwa nini vijana wametoweka makanisani. Kwa basi usende popote endelea kutazama Upewa TV 47 daima hii ndiyo ngome ya Kiswahili macho na sauti yetu. Naona umevaa jezi ya Liverpool na unaitwa Messi. Kwa nini? We use it for cleaning, cooking and farming. It may not look like much, but the sound it produces can be magical in the hands of an expert. It's, it's going to be my first time bordering a train. Ukiwa ndani, ni mandhari mazuri ya kuvutia. Rangi tofauti tofauti za kupendeza zimengaa kote. Mwaga ni mfano mwema kwa wana kibera na wakenya wote kwa ujumla. Nikiripotia TV 47 ni mimi Michelle Nyabuto. Soshul Kavere, nikiripotia TV 47 na Irobi. Mimie wako Sylvia Adhiambo. Nasema hapa ndipo hiki nicho kituo chako na hizi lizo tarifa. na mpenzi mtazamaji tuendelee na TV47 uh, upeo wa TV47 uh, jioni hii ya leo muda jamani umesonga sana lakini natumai tuweza kupata magoli matatu katika dakika hizi 15 zijazo mpenzi mtazamaji uh, imekuwa ni jambo la kushangaza katika makanisa mengi utapata ni uh, wazee 
ama watu wa Mroma kama kuendelea vijana wengi wanaendelea kutoweka makanisani na kuibua maswali ni kwa nini vijana katika maeneo ya ibada makanisani misikitini uh, hekalu vijana kana kwamba hawana muda wa kuweza kuomba Mungu na kumshukuru je yeah, nini kinachangia swala hili ndipo tuko na vyema jioni hii leo tuweze kuweka awamu ya mada na kuweza kujadili swala hili kwa kina uh, japo sababu ya muda itakuwa kwa ufupi kiasi lakini tusoge mbele ndani ya studio niko na wachungaji wawili niko nimeandika uh, Uh, kiongozi mmoja kutoka msikiti mmoja maeneo ya Kilimani na hatukuweza kumpata Sheikh Hamza ameza kuomba msamaha sababu ya dharura ya kifamilia. Kwa hivyo utaweza kusonga mbele na hawa ambao tuko nao katika studio jioni hii leo. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji wetu nani kutoka maeneo gani. Asante sana na shukuru kwa nafasi hii. Majina yangu ni Pastor Joe Mwako. Nimetoka eneo la Nairobi, Gilroy 44. Na hapo ndiko tunahudumu ni na hudumu na kanisa la Springs of Joy and Hope Assemblies. Nashukuru kwa nafasi hii. Nashukuru sana. Mchungaji. Asante sana ndugu yangu la dipo. Jina langu ni Ruben Biku, Reverend, na nimeokoka. Nina hudumu na kanisa la Outreach Community Church, sehemu ya Madhare North. Na hapo ndio tunafanya kazi na kile unasema ni kweli mm -hmm. mambo yako vile umesema na kwa nini vijana nikianza na wewe mchungaji mm -hmm. uh, Ruben mbona vijana wamekataa kwa umerai kani hawaendi kanisani kabisa siku hizi wamekuwa wachache kwenda kanisa au tupata wazee vijana na wawili watatu kuhesabika je mahubiri yenu hayavuti ama ni nini um, kuna sababu nyingi zile zinafanya vijana wasipate kwenda kanisani mm -hmm. ama wawe of course si wote kuna wengi ambao pia wako kanisani Dio. na wengine hawaendi lakini sababu ni nyingi sana sana kwa sababu uh, kadha wa kadha sababu uh, zile sana tunaweza angazia sana ni kwamba um, kuna mambo yametabiriwa nitaongea sana kuhusu Dio. biblia kwa Dio. sababu <laughs> si taongea sana kuhusu uh, uh, kurani kwa sababu siko very uh, na si si mambo ya si fahamu no, sana no, no, no. lakini kile najua ni kwamba kurani na biblia mm. kuna mali zinapatana mambo fulani Dio. na jambo moja ni kwamba kuna tabiri ya kwamba siku za mwisho watu wakuwa atakuwa hampendi Mungu. Mm -hmm. Na kwa hivyo baadhi ya watu hawa kuna vijana. Mm -hmm. Kwa hivyo hilo ni jambo moja. Kuna jambo lingine ya kwamba uh, inategemea na vile mtoto amelelewa. Mm -hmm. Na waswahili wanasema ya kwamba mtoto muleavyo ndivyo akuavyo. Mm -hmm. Na Biblia pia inakuja kusema ya kwamba uh, mfunze mtoto njia atakayonenda nayo na atakapozeka hata iacha. Mm -hmm. Kwa hivyo wakati huu kwa sababu ya shida na mambo mengi wazazi wametoweka katika nyumba katika familia mm -hmm. unapata watoto wako lakini hawazazi hawako mm -hmm. kwa hivyo wanajifunza mambo kutokana na ile environment ambao wako Ndiyo. wanajifunza kutokana wengine na watu wengine wanajifunza kutoka kwa wale ambao wana, wana, wanashinda na wao mm -hmm. kwa hivyo wengine wanajifunza kutoka kutokana kwa simu na unajua wakati mwingi binadamu anapenda kujifunza yale ambao ni mabaya Ndiyo. yale ambao ni mazuri yana kile tunaita nidhamu na nidhamu si si kitu tamu ingawa matunda yake ni tamu mm -hmm. kwa hivyo utapata wengine wanakuwa na hiyo shida mm -hmm. kuna shida nyingine ya kwamba uh, kutokana na yale mambo yaliyoko vile wanaenda mashuleni kule wanashinda kila mahali wako unapata ya kwamba wametoka katika maeneo mbalimbali no. na mabanda na watu wengine wametoka mahali ambao kuna ukora vitu kama hivyo kwa hivyo ile tunaita pia pressure pia inachangia mambo kama haya na sababu ni nyingi sana zinafanya uwe kule lakini ile ambayo ningesema ya kwamba pia makanisa yanachangia wacha niseme sana kuhusu makanisa ingawa najua kwamba hiyo pia inapigwa msa, inapigwa picha katika msikiti mm -hmm. uh, makanisa pia yanachangia kwa sababu wakati mwingi napata mm -hmm. yale mambo tunahubiri tunahubiri mambo ambayo ya kujipendekeza na no, zuri hapo uh, mchungaji uh, uh, mchungaji Joseph Mwako uh, upande wako mtazamo wako je tutaboresha vipi makanisa na maeneo ya ibada angalau kuvutia vijana zaidi maana yake tukiweka mziki wa kizazi kipya iwe ni kama kivutio eh, eh? kama kivutio kama kivutio uh -huh. tukisema eh, eh, hadi baada ya kuimba tukae style mpya jo kitabu <laughs> kuna hiyo sasa kuna mambo mengi ukifanya kasani uh -huh. yanavutia vijana uta vijana wanaja sana uh -huh. eh uh -huh. nasikia ni kweli wambo kuna wakati kuja ndombolo ya Yesu sio uh -huh. wakati ule wa lingala uh -huh. vijana wakajaja makanisani kidogo uh -huh. uh, tukaenda sio Yesu anachocha Yesu ah, watu vijana wakakuja kwa wingi so unaona Yeni msiki tulete kanisani tuweze kuleta unaonaje maoni yako nashukuru na kwa nafasi hii no. jambo la kwanza ni kusema kwamba muziki upo 
na vijana wamepewa nafasi <coughs> lakini kidogo kwa mtizamo wangu ninaona ni kana kwamba wana hali ya kutoweza kuongojea ndio kwa sababu kumekuwa na msemo ya kwamba vijana ni viongozi wa kesho mm-hmm. lakini inatakikana wabatanishwe katika ratiba zote za ibada mm-hmm. hivi kwamba wakati ambapo ibada ina, inapoendelea mm-hmm. wanakuwa mmoja wapo ya yale matukio yanayotukia mahali pale no. lakini unakuta kwamba kidogo wazee kama ulivyosema wameshikilia zile awamu za kubwa kubwa za, 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 za kwanza kwanza na unakuta kwamba ni kama kidogo wanasahaulika wasipoitwa kwa muziki kidogo katika madhehebu fulani mm-hmm. itakuwa ni vingumu sana kama hawaja kaa na kijana kumpa nafasi ya kuweza kushirikisha neno la Mungu mm-hmm. kuahimiza wale vijana wengine kwa hivyo kidogo inakuwa inaangukia wazee wakubali ya kwamba hawa si viongozi wa kesho mm-hmm. mbali ni viongozi wa hivi sasa mm-hmm. na wahusishwe katika ratiba hizi ambazo ziko kanisani mm-hmm. ikiwa ni, ni kutangaza mm-hmm. wa, waweze kuwa na nafasi ya kuweza ku, kuingizwa an uh, azin kufanywa mentorship waweze kuwa wana nafasi ya ku, ku, sio kuambiwa tu ya kwamba wewe ni kiongozi wa kesho mm. na pia neno la Mungu kidogo nita quote katika kitabu cha Zaburi moja mm. kenda mstari wa tisa na, na, na kumi hapo unasema kwamba vijana watawezaje kuziweka njia zao kuwa safi mm-hmm. na i, wanasema ni kuweka tu ni kutia kuweka neno la Mungu katika mm-hmm. nyoyo zao mm-hmm. kwa hivyo wakiwa karibu kanisani mm-hmm. wakiweza kuhusishwa lile neno litaweza kuingia kwa nyoyo zao mm-hmm. na wataweza kuziweka safi si kwa sababu ya msimamo ya kwamba inaenda no. kanisani niimbe ndio nashukuru uh, mchungaji Ruben <coughs> kuna no. kitenda wiki moja mbosti akielewa mhm uh, harusi zijapungua makanisani nyingi Mm-hmm. harusi za watu na wana kila siku. Uh, waislamu pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba pia wanaoana wana, mm-hmm. uh, kila siku. Mm-hmm. Na kabla hujaoana lazima ukijana. Mm-hmm. Ndio. Sasa hawaendi kanisani. Mm-hmm. Lakini harusi wanazifanya. Hawa wanaofanya harusi wanatoka api kama basi wale vijana wanatoka. Ama wakikaribia kuoana ndio wanakuja makanisani. Ah, um, ni jambo ambalo limejadi la mkali. Mm ya kwamba wakati mwingi utapata ya kwamba mm-hmm. uh, kila mtu anataka kufanya harusi. Mm-hmm. Wakati mwingi hasa wakati huu kuna harusi nyingi mm-hmm. nafanya si kwamba wanataka kufanya harusi mm-hmm. lakini wanataka kufa, kupata pesa mm-hmm. kupitia katika uh, maharusi. Ndio. Ile harusi wanafanya wanafanya zile wanaita pre-wedding party Ndiyo. ili wapate pesa. Hiyo mm-hmm. ni jambo moja. Mm-hmm. Na jambo lingine ni kwamba kanisani yule anakuja na amesema amekuwa mshirika mm. anakaa kwa muda kidogo anasema anataka kufanya harusi hauwezi kumzuilia yeah. kwa hivyo wengi wanakuja makanisani mm. kwa lengo la harusi anakuja ai nataka mke nishachafua chafua kunje ama nishachafule chafulo kunje uh-huh. asache ndeka kanisani pate bwana uh-huh. ama pate bibi ndio kuna wao wako wow. aina hiyo uh-huh. na pia pia ningependa ninge kusema kwamba uh, pia kanisa lazima iwe na msimamo mm. nasema ya kwamba mm. kama ni harusi ni takatifu basi tunahitaji kujua harusi ni takatifu mm. na huyo umefuatana na ukijana kwa muda mrefu umemlea kwa muda mrefu mm. umesimama naye umemfunza jinsi ya kuwa uh, bwana au kuwa bibi mm. kwa sababu utapata kwamba harusi nyingi siku hizi mm. wanazifanya lakini kile tunaita primary to counseling hakuna hamna kabisa mm. na hivyo unaona harusi inafanywa baada ya uh, miezi mbili ile ndio inafunjika mm-hmm. ni kwa sababu haijasimama haijasimama ndio haijasimama uh, pengine kunakuwa na shida eh. tutaweza fanya nini mchungaji na wewe pengine mm-hmm. uh, wewe utafanya nini mm-hmm. uh, ungekuwa na uwezo jopo mm-hmm. zinabuniwa kila kisipo pa Kenya <laughs> kila kuchao rais uru kinyata amke tu sema atakubu ni jopo la kuchunguza kwa vijana wa ndima kanisani mm-hmm. makini kwa taarifa moja yetu hapo kama majopo mengi mpaka to mapasta fulani wamekasirika kina nzimbi mm-hmm. kwa hivyo leo rais hakufanya uh, chama na wewe ni katibu wa jopo la ku rejesha vijana makanisani ama misikitini uh-huh. mtafanya kazi na kwanza itakuwa gani nafikiri jambo la kwanza ni lilo uh, kasisi ya lilo litangulia kusema mm-hmm. ya kwamba kuna primarito counseling ama ule, ule ushauri ambao tunapata kabla ya kuoa mm-hmm. na tukipata vipindi kama hivi mm-hmm. ya kwamba kabla mtu haja pata ku funganishwa kwa ndoa. Si si ndoa peke yake mchungaji. Tunaongea kusukurugisha vijana kanisani. Ndio. Mtafanya nini kwanza? Ya, ya, jambo la kwanza yeah. wahusishwe katika kila jambo. Ndiyo. Na wakihusishwa waonyeshwe katika hali ya kushauriwa uh-huh. ya kwamba wao ni ni part of the the, okay, the program. Okay, na jambo lingine ni kwamba eh, kama ulivyosema hapo awali, uh-huh. hii miziki wakati wanapokuja nayo kanisani isikasifiwe kwa sababu wako na hiyo energy. Uh-huh na ni lazima waweze kuiondoa uh-huh. na wakiiondoa kisifu Mungu 
kuna mistari ya Bible inasema Daudi alimchezea Mungu mpaka nguo zikamwagika nafikiri hayo yanaeleweka kwa hivi wakati wanapocheza kanisani Ndiyo. na wanapofunguliwa vipindi viweze waweze kushauriwa katika hivyo vipindi ambavyo watakuwa naimba mm-hmm. kubuniwe nafasi ya kwamba watapata neno la Mungu na wanakuhubiria na kuwashauri pasavyo na mchungaji kwa upande wako unaweza fanya nini wewe mimi nasema kwamba ile uh, jambo ambalo naanza kutilia mkazo zaidi ni kwamba wacha watu wahubiri neno likiwa safi neno vizuri mm-hmm. pamoja na yale mambo tunaleta kuwavutia wakija mm-hmm. tunawapatia neno Ndiyo. bila kuikutia neno maji mm-hmm. kwa sababu wakati mwingi utapata ya kwamba tunahubiria watu ne, maneno yale wanataka kusikia mm-hmm. tuseme tusifukuze watu mm-hmm. lakini ni kwamba watakuja na usiwapatia kile ambao walikuwa natarajia wataondoka Ndiyo. lakini ukiweka katika misingi ya neno la Mungu watasimama Ndiyo. na ukiwafundisha pia washirikishe mm-hmm. tunaona Yesu alikana wanafunzi wake mm-hmm. na alipokuwa karibu kuacha Mm-hmm. aliwatuma aliwashirikisha kuna swala moja nyingi zito ambapo nafikiri vijana wengi wanaogopa kama kanisani mm-hmm. swala la uzinzi mm-hmm. uh, vijana damu yake bado ni changa mm-hmm. na damu yake inaenda moto inaenda mbio kama ziwa la moto wa mawe <laughs> eh, volkano <laughs> so kuna swali moja changamoto moja ambayo lazima niulize wachungaji ambayo uh, lazima tuifikiane mm-hmm. mm-hmm. mimi nishona vijana ambao wametoka makanisani ama maeneo ya ibada baada ya kukaripiwa na wachungaji wao na huyo ha, kijana hakuwa irudi kanisani mpaka wa leo amekuwa mlevi kupindukia mm-hmm. na amekuwa mkaaba amesema mzinzi mkubwa mm-hmm. ya kubalisha wanawake kila siku kisa na maana jinsi ambavyo nyinyi wachungaji mliweza kumshauri yule kijana mm-hmm. je mnakubaliana na mimi kwamba kuna wachungaji wengine ambao lazima wajifunze jinsi ya kuhandle masuala ya vijana jinsi ya kuaregesha katika njia ile sawa ah naam kwanza yeah. uh, hilo ni swali ambalo nahitaji kuangaziwa vizuri sana yeah. ni kwamba lazima tuelewe ya kwamba bado tuko duniani Ndiyo. Wacha vijana hata sisi wachungaji hatuko watakatifu tunaishi kwa neema mm. na kwa sababu ya neno tumelijua mm. wale ambao tunaamini neno kikamilifu mm. basi tunalifuata mm. kwa hivyo kile kilioko ni kwamba tunahitaji tuwaregeshe wale ambao wametenda tuonyeshe dhambi ndio mm-hmm. na tuambia kwamba kuna zile uh, repercussions mm-hmm za ukitenda dhambi zitakutendekea zita mm-hmm. kwa mfano ukitenda dhambi ya uzinzi na, up, na, na upatikana ukimwi mm-hmm. basi inamaanisha kwamba wewe ni mgonjwa no. utakuja ni kuambia ati upone ukimwi lakini kwamba nitakuregesha tukuonyeshe upendo anahitaji kuonyesha upendo huyo mtu ni mtu mgonjwa mm-hmm. kiroho mm-hmm. hahitaji kufuatiliwa mbali mm-hmm. anahitaji kuletwa karibu mm-hmm. na kufundishwa neno la Bwana mm-hmm. na ambiwe ya kwamba unaona ukitenda hii jambo mm-hmm. kwanza una unadhuru uh, uhusiano wako na Mungu mm-hmm. jambo la pili ni kwamba hata watu watakuwa wanakujidharawisha mbele ya watu Ndiyo. kwa hivyo kile tunasema ni kwamba ikiwa watakuwa na, na wametenda dhambi mm-hmm. ni vizuri tuwafikie katika, ya, njia, katika njia nzuri tuwaregeshe lakini mm-hmm. ni lazima wajue kwamba mm-hmm. hilo wametenda ni dhambi mm-hmm. kile kibali ni jambo la kwanza waelezwe waelezwe na wakubali mm-hmm. na waone ya kwamba wakishaiona mm-hmm. huyu mtu hata akikaa hapo mm-hmm. atakuwa ni na nini na atakuwa na, 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 na mfano kwa mm. wengine mm. na atakusaidia kufanya huduma mm. maana ataambia watu hii msitende sawa sawa mchungaji upande wako yoyo unadhani unakubaliana mimi kwamba kuna wachungaji ambao kidogo wanajiona ni miungu midogo na wanajiona wao ndio walitumwa walitumwa kuna wachungaji unadhani wao walitumwa duniani na fimbo kubwa na bakora kwamba ye, 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 Mungu akisema chapa wana chaza <coughs> maana kwa wanafanya kufungu moja cha biblia kinasema kwamba Uh, mtoto anafata adikwe. Uh-huh. Uh, yaani usi, usi don't compromise. Yeah. Nafikiri kuna watu ambao wamechukua kimasomo hayo. Je, unakubaliana nami kwamba hali kama hiyo imo katika makanisa yetu? Yaani nakubaliana nawe asilimia mm. moja Jambo la kwanza ni kusema kwamba hakuna kama vile kasisi alitangulia kusema hakuna moja ni mkamilifu. Mm-hmm. Sisi zote twatengenezwa, twaundwa kila kuchao. No. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kujua kwamba kama vile Paulo anavyosema katika kitabu cha uh, wa Filipi ya kwamba sisi walio takatifu ikiwa kuna mmoja ameanguka dhambini tumvute kwa upole mm-hmm. na kujichunga sisi wenyewe kwa sababu kuna uwezekano hata sisi kama vile ulivyotangulia kusema ya kwamba tuna uwezekano hata sisi tuanguka kwa yayo yayo mm-hmm. na jambo la pili ni kwamba e, yuyu ambaye anayevutwa no. si kwamba aacho katika dhambi Biblia inasema Paulo alimuongelesha Timotheo akamwambia nataka uone dhambi kama hizi kwa kwa, kwa public ili yule ambaye anawazia mm. ama anapanga kufanya dhambi kama hiyo aweze kujiebusha nayo kwa hivyo ni mm. lazima waonyeshwe hii ni mbaya na itajwe kwa wema mm. we, we said it with a lot we said it with a lot of love mm. si kwamba wewe umekamilika 
lakini aonyeshwe na arekebishwe Biblia inasema pasta aongee na mzee mkubwa kama baba yake aongee na kijana wa rika kama kijana wake kwa hivyo si ungemkaripia mtu kwa kumtupa nje ungemkaripia na kumuelekeza kwa, ukiwa na kusudi la kuweza kumrejesha kwa Mungu kwa sababu anahitaji kambi nguni okay mpenzi mtazamaji pengine umetazama hivi sasa TV47 na ungependa fursa kushiriki nasi toka kama mitandao ya kijamii yote at TV 47K hii unaweza shiriki nasi tunalizana siku ya leo ni kwa nini vijana wameasi ibada hmm? si waislamu si wakristo yani vijana wanachukia kanisa alafu unaweza pia tupigie simu nambari ya simu iko hapo chini mkono wako kulia chini ya runinga unaweza chukua simu yako uh, utupigie 0768 na vile vile 0954491 ndio nambari yetu ya simu unaweza shiriki nasi siku ya leo na kutupigia na kuongea na sisi moja kwa moja jioni ya leo pengine wewe ni mchungaji wa miaka mingi ungependa kutoa ushauri zaidi pia na uh, tupige simu uweze kutoa ushauri yako tu tusilazimu tusaidie vijana wana waende makanisani no mchungaji <laughs> eh, kuna jambo lingine nitakukuliza jioni ya leo ah, kuna vijana ambao wana talanta makanisani vijana wana matalanta waimbaji uh, lakini anaimba muziki wa kidunia si mape, mapenzi pia. Yeah. Vijana hawa uh, tunawahandle namna gani makanisani? Maana ki ndio ni kijana lakini haimbi mambo Mungu, anaimba mambo ya mapenzi. Kuimba mapenzi, je, yeah, mnachukua kama ni dhambi ama kuimba mapenzi mnachukua kama ni hali ya kawaida? Na mnamkaribisha na mikono miwili. <laughs> Maana ki hapo pengine ndio mnakosea. <laughs> <laughs> Basi <laughs> swali gumu. Niongee na kamera ni wapo time ushauri yale. <laughs> Sawa sawa. Acha tuongee na watazamaji. Kile kile kuna jambo ambalo tunahitaji tujue ya kwamba uh, Biblia inasema ya kwamba tusi I mean tusi tusi vutwe na mambo ya dunia. Tusikae kidunia. Warumi 12 sura ya kwanza amsari wa kwanza na wa pili. Tunasema ya kwamba uh, katika mambo yale let us not con, uh, conform to the patterns of the world. Uh-huh. Sasa sijui niseme nini kwa Kiswahili lakini uh-huh. najua uh, mtazamaji uh-huh. mtu ambaye amesoma amepata hiyo. Uh-huh. Ni kwamba hata kama tuna ana talanta uh-huh. ni vizuri tuchukue hiyo talanta. Uh-huh. Lakini tuondoe kitu kinaitwa sarakasi kanisani. Uh-huh. Kuna kuwa na sarakasi nyingi kanisani. Uh-huh. Na kwa sababu yule mtu wa dunia wa ba anaimba vile uh-huh. na tunataka huyu kijana anataka kuimba hivyo tunakuja tunamfundisha njia. Uh-huh. Lakini kuna jambo moja lazima tupatia, tup, tupatane uh-huh. hapa ya kwamba ikiwa hataki kwa sababu anasikia kile tunaita yani an ego ego tunaita nini wewe ni mswahili mm. you know anajisikia mm. yake e, hiyo yake mm. anataka anataka afanye vile anataka mm-hmm. hapa kuna sheria za Mungu mm-hmm. atakalia tumuonyeshe sheria lakini kama hataki atatoka lakini huko nje atapata mapigo kile ningependa kusema yeah, anaweza kufanya haya anayofanya nje lakini bado ahudhurie ibada na kuwa mkamilifu ah hakuna standard mbili Ah, mtu wangu ni pombe, hadi uh, pombe wala afanye azini. Ni kijana mbaye anakuja kanisani na anaomba ndiyo. kanisani kila Jumapili. Ndiyo. Na lakini anaona kwamba talanta yake ni mambo ya mapenzi, mambo ya dunia, mambo ya maisha, mambo ya gharama za maisha. Yaani hataku amuimbi Mungu. Kazana anaimba pekee yule hivyo haleluya. Lakini akitoka pale nje mnamuona kwa TV kesho yake. Ndio nasema ya kwamba eh. hiyo inakuwa tile tunaita double standard. Okay. Na mbele za Mungu haikubaliki. Mm-hmm. Ni kwamba uko ndani ya Mungu, mm-hmm. ukae ndani ya Mungu. Mm-hmm. Ama ukae duniani mm-hmm. u, ama uka, na ukae uko duniani. Ndiyo. Kuja akiwa anaimba kule hata akiwa mulevi. Ndiyo. Mimi kama mchungaji sina ruhusa kuambia mtu ondoka uh-huh. kwa sababu Yesu alikuja kwa sababu ya huyo. No. Na kwa hivyo akija kanisani tutamlaki. Lakini ukweli ni kwamba hata akija hapa na akiwa hajaokoka no. na amekuja kanisani lile neno tunahubiri mm-hmm. litamubandilisha. Mm-hmm. Na akibandilika tutachukua ile talanda na itatumika kwa kazi ya Mungu. No. Kile kile kilioko ni kwamba mm-hmm. lazima tujue kwamba mm-hmm. tunapofanya hivi mm-hmm. kama vile vile inasema uh-huh. Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 14 no. na waandikia ninyi vijana mm. niliwaandikia ninyi vijana kwa sababu na nguvu nyingi hizi nguvu la zaidi zina ambao kuna simu tuipo kejo ni hii ya leo uh, mpenzi mtazamaji ongea nasi uh, hello tv47 hello hello tv47 hello tv47 
Naam, uh, na, 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 natumai atapiga tena simu tuweze kumpata vyema zaidi. Maoni yako katika swala hilo. Ya asante sana. Mm -hmm. Ningependa kurejelea kidogo yayo aliyoyasema ya kwamba e, tu si watu penye, sina uhuru. Mm -hmm. Mimi kwa kanisa langu eneo lile nililoitwa limejaa watu wa kila aina. Mm -hmm. Wengine wapita njia, wengine wa levi na wengine wa kila aina. Mm -hmm. Na sina uhuru wa kuweza kumtoa mtu nje. Kwa hivyo mtu kama mwanamuziki kama huyu akija, mm -hmm. nafikiri kile ni tu, tutaendelea kufunza neno lakini tutabadilisha. Mm -hmm. Yesu aliwaambia wanafunzi wake enendeni mkavue samaki sababu miongoni mwao mm -hmm. walikuwa wavua samaki. Lakini samaki sasa ilibadilika. Mm -hmm. The object changed. Sasa si kuvua samaki ni kuvua nafsi za watu. Kwa hivyo ataimba huo wimbo, hicho kipawa chake bado atakitumia na akitabadilika lakini madhumuni ama malengo yake ya uimbaji mm -hmm. atalenga kitu kingine. Okay. Sawa so, sawa so, hii ni TV 47 upeo wa TV 47 fit tunaelekea kufika tamata kama dakika tatu na hivi za kuhitimisha awamu hii ya maojiano. Mchungaji, kuna jambo lingine ambalo ningependa kukuuliza siku ya leo, mavazi. Hilo jambo ambalo pia wachungaji wengi mnapinga sana. Na unaona kijana ambaye amezoea maana kuna umri miaka 17, 18, 19, 20 mpaka 28 hata 30 wengine. Mtu anafahari sana mwili wake. Ninavyokuwa na mwili wangu, ninavyokuwa na mwili yani nilivoumbwa. Kuna wale wasichana ambao wana mwili mzuri na kuna vijana ambao vifua vishatoka, muscles zimekuja. Ni umri ambao kijana anataka kuonyesha. Nataka kuonyesha jinsi nilivyo. Uelewa? Mm -hmm. Na kuelewa. Haya zuia kwanza tupokee simu nyingine. Hello TV 47. Hello TV 47. Hello TV 47. Na uh, nafikiri tutakatiza hizo simu. Na sababu hizi shida za kimitambo tuache nazo tuko sasa na uh, mwelekezo wangu upande wa pili. Angalau tupate kauli ya ndugu zangu mako dakika mbili za kumalizia sawa sawa. Ah uh, nafikiri kusu mili. Uh -huh. Hapo jana Sasa nyinyi ukija kanisani mkiwafukuza haya mavazi sio kuvaliwa kanisani. Haya mavazi ndio kuna mavazi mengine ambayo ni mauchi sana. Lakini kuna mavazi mengine pia nafikiri mkiwaruhusu pia kwa jambo vizuri. Maana leo kije hivi wanatoa wamevatuma nguo kama malaika wote. Uh -huh. Kesho nakuja na hivyo. Yeye akivaa nasikia old one out ama haka. Haoni kama hiyo hiyo fab kama eneo lile. Hiwoni kama inachangia uchungaji katika hali kwamba watu wajima kanisani vijana. Mimi ningesema jambo moja kwa haraka sana. Mm -hmm. Rome was not built in one day. Nikweli. Hawezi kuja hivi leo na abadilike leo. Nikweli. Uh, na msimamo wangu ni kwamba asikashifiwe. Mm -hmm. Mahubiri yasiwe ni yeye kwamba ako uchi, mm -hmm. ako nusu uchi, mm -hmm. muone huyu kwani neno la Mungu alija kufanyia kazi, mm -hmm. akubaliwe vile alivyo. Mm -hmm. Lile neno la Mungu tulitangulia kusema kwamba litamtendea kazi. Najie ni kuulize kwa sababu ya kujiuliza tu si so, ni rhetorical si lazima lijibiwe. Wewe ukienda sokoni kununua ndizi, ungependa kununua ndizi ambayo ni imeiva ambayo umetoa ganda ama ungependa kununua lile liko na ganda likiwa kamili alijatolewa ganda. Vivyo ndivyo tulivyo kwa sababu Mungu anataka katutumie. Hangependa kututumia kwa sababu kutoka mwanzo neno la Mungu linasema ya kwamba tu hizi nguo zilikuja zilitokana na dhambi. Mm -hmm. Tulikuwa tunaishi tunaishi uchi wa mnyama. No. Kwa hivyo wakati dhambi ilitokea kuna sehemu haswa atustahili kuonyeshwa na wakati ambapo wamekuja hatuta adresi hayo kwanza neno la Mungu likolee likite mizizi katika maisha yao halafu baadaye tutaweza kuwazungumzia pole pole na si lazima iwe topic si lazima iwe ni kama anwani ambayo tutaizungumzia ama mada tutakayozungumzia mahali pale okay asante uh, namboa na mwelekeza menirai tuchukue tu simu mwisho tujaribu kama itaweza kuingiana hello tv 47 hello Hello TV47. Hello. Naam, uh, mchungaji Ruben Mbiku, ndio mwana wa kauli yako ya mwisho tukimalizia kusema mavazi. Ya, yeah, uh, jambo moja ninataka kusema ni kwamba ni vizuri tuelewe kama viongozi, mm. kama wachungaji mm -hmm. ya kwamba hao vijana wanaona hapa. Wachungaji tunaona mbele. Kweli? Na kwa hivyo wakati wanafanya vile wanafanya vile wanavaa vile wanavaa wanafanya vile wanafanya wanaona hapa lakini ni vizuri tuwafundishe neno la Mungu iwafundishe kwamba licha ya kuwa tuko wengi katika ulimwenguni lakini bado uko peke yako kweli ulizaliwa peke yako utaenda shule peke yako ingawa mko wengi mtihani utafanya peke yako Kweli. na hatimaye kufa utakufa peke yako mbinguni utaenda peke yako mm -hmm. lakini tutakuandaa ili upate mazuri likiwa hapa mm -hmm. ukivaa kama vile fulani anavaa 
na kwa sababu yeye anajua kile anafalia huko mm-hmm. Uta, utapata uh, um, siku zako za usoni zitakuwa bila Ndiyo. wale watakuwa Ndiyo. na watu wa kanisani ni tofauti na watu huko ulimwenguni Ndiyo. hasa tunawa prepare kwa sababu ya mambo ya ndoa na nini kwa sababu lazima tuwafunze vile wataishi mm-hmm. watu wa ulimwenguni already wanaishi kwa hivyo anajua huyu ni mke wangu hata kama wajakaa pamoja wanafanya kile watu wanafanya lakini hapa lazima tuwafunze ili kesho wapate mume mzuri apate mke mzuri aheshimike akubalike na heshima za mtumishi tunataka pia wakue watumishi wa ubiri unafikiri unaweza kuja kuhubiriwa na, na, na kijana amevaa na, 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 na kifua yote iko nje utamfananisha waacha nitumie jambo hili lakini siko ubaya na makanga ambaye hayuko kazi yako makanga kwa sababu ni makanga ndio uangalie ako kanisani tulete uwe kuna makanga kanisani na una, kuna makanga wanafanya kazi na wanafanya hiyo kama kazi kwa hivyo kile tunasema ni kwamba lazima tuwafundishe wakae na nidhamu hata hata nguo ziwe na nidhamu hata uh, maneno yawe na nidhamu mm-hmm. mienendo iwe na nidhamu no. kulingana maandiko kwa sababu kila swali kila swali la maisha limejibiwa na Biblia. Kwa hivyo mavazi Biblia inasema watu wavae uh, decently. Biblia inasema hivyo, decent sasa watu itaweza watu wataweza bishana wakitaka uwaone vile itakuwa. Lakini ukitaka uh, kukaa decently utakaa decently. Mm-hmm. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kitu kizuri ufichwa. Mwili wetu umeumbwa vizuri sana. Mm-hmm. Uvikwe vizuri. Mm-hmm. Na kama ni, ni mfulana mm-hmm. au ufunike vizuri, kama ni msichana haufunike vizuri ili aendelee na kuandaa kwa yule atakayemuoa ama atakayeoa awe na ile tunaita curiosity. Anaweza ku, ku, anatamani sana akaone huo mwili mm-hmm. siku ile ataona. Lakini sasa ikiwa ameona kila sehemu ya huyu mtu, mm-hmm. hata saa zingine unaweza vaa nguo unaona kameshika kabisa. Huwa mm-hmm. anasema ni kama kamevaliwa kwa bafu mm-hmm. na sabuni ndio kaingii. Mm-hmm. Sasa kitu kama hiyo <laughs> ina, ina mtu unaona tu unaangalia, unaona nguo lakini psychologically unaona kule kule ndani unaona mtu vile alivyo. Eh. Kwa hivyo hiyo ivai kwa sababu italeta tachafua. Hebu mbona uliza swali moja? Amegusia swali mbonge vile kuuliza. Je, wachungaji umeongea mavazi eh samani kweli swali. Mtaomba tumnijibu kwa kweli. Sawa. Eh je ah watu wanapofaa vibaya sasa na wanawake. Naam. Na wakae pale mbele. Naam. Na wewe unahubiri mchungaji. Yuko na watatiza. Ah uh, ukweli ni kwamba mchungaji wa, wa kiume ni mwanaume. <laughs> sawa sawa. <laughs> Wacha nikwambie jambo moja nifanye. Niliitwa kuhubiri katika rally no. ya shule. No. Na kulikuwa na mwanadada alikuwa mrembo sana. Kakuja alikuwa mwalimu akaketi hapa mbele yako. Na alikuwa na kamini akaweka mguu juu ya mwingine. Nilikuwa karibu nisimame nikaita mwalimu nikamwambia huyu aende nyuma. Akaambiwa akakataa. Nikamwambia ndo mwambie aende nyuma. Huko na ubiri. Mimi ndio nilikuwa nikuja kuhubiri. Mm-hmm kabla kuhubiri mm. nikasema ambi waende akete nyuma no. akakataa nilipomwambia mara ya tatu mm. aline huyu aliniambia amekataa nikamwambia acha naye niliposimama nilimwambia dada kabla sijahubiri wewe rudi nyuma oh ndio ile aone aibu ah, si, nyuma ah, si, eh. kwa sababu itanitatisa mimi ni mwanaume na sasa unaona mtu ni ambao ni mrembo mm. eh. na akili zako you know nasema ya kwamba mwanaume yote ni ni unaangalia mwanamke na you know uchi wake Ndiyo. hata kama ni uchi wake uh-huh. na uwe ani, uwezi sikia kitu uh-huh. basi we unahitaji daktari wewe uh-huh. unakasoro <laughs> nakasoro <laughs> <laughs> ya ningependa tumalize tumalize <laughs> kuchangia tu la mwisho ni kwamba ni vizuri kuwe na nidhamu ya kwamba hata wakati ambapo hata yanaenda katika madhibahu mm. nafikiri kutoka mwanzo neno hili jambo hili si la mchungaji peke yake mm-hmm. katika lile eh, mavazi yafunzwe misikitini mm-hmm. na misikiti nafikiri ya wana shida no, no, no. wale ambao tumelemewa kidogo okay, ni sisi so. eneo la wakristo mm-hmm. ya kwamba akija aelewe ya kwamba tunaenenda mbele za Mungu ni baba yetu mm-hmm. uwezi kwenda kuvaa chaka shangara banga na mbele ya babako, mbele ya babako. kwa hivyo ikiwa huyu ni baba yetu na tunamuenzi mm-hmm. tunamuheshimu mm-hmm. ni vema tuweze kwenda tukiwa sabamba tukiwa vizuri ya kwamba hata sisi tutaweza atutakuwa shida na ndarudia tu kidogo kwa mkutasari tu ya kwamba mwanaume hayajatokea mpaka haya ayaone no. na ikiwa ni hivyo ni vizuri wadada walinde wadugu mm-hmm. na sisi wa ndugu tulinde wadada hivi kwamba tusije tuka biblia inasema ya kwamba yule anayemtizama mwanamke kwa m- tamaa kwa macho ya tamaa tayari amefanya usizi mm-hmm. kwa roho yake kwa hivyo usimsaidie mchungaji kwenda jahana msaidie kwenda mbinguni asante mm-hmm. 
Shukran sana. Uh, niko na ushauri wa mwisho ningependa kutoa kwa mchungaji hapa aweze kuongea na vijana. Nitakupa fursa no. wewe uh, unaangalie ile kamera pale. Unaona hii kamera huku pande huu. Uh, ongea na vijana ambao wanatazama hivi sasa. Unaomba nini kuhusu mwimo ibada? Tukimalizia jioni ya leo tafadhali. Vijana nawapenda vijana na huwa nasema na hata ninajulikana kwamba najulikana kwa jina la kijana wa Yesu na nilikuwa kijana nilikoka nikiwa kijana na nilikaa chini ya mafunzo ya wachungaji na watu ambao wana neno la Mungu na hivyo ninataka kukuhimiza we kijana ambao unanitazama ukikaa chini ya mchungaji na unyenyekee utainuliwa na Mungu ujue kwamba mchungaji ananena yale anatoka kwa Mungu na atakufunza jinsi ya kukaa na ukikaa chini ya mchungaji huyo na ukae kanisani ndani utafunzwa mambo mengi talanta yako itakuzwa na itaelekezwa mahali inastahili na wakati wako ukifika kabla uh, wa kuoa ama kuolewa wakati wako ukifika basi uta, Mungu atakupatia mwanamume au mwanamke ambao anakufaa na utabarikika haina haja tukuruhusu ukae kanisani tukisema tu utabadilika ubadilike na utaki kubadilika Mm -hmm. maana usipobadilika no. ni wewe utapata hasara. Kwa hivyo ubarikiwe na ujua kwamba kuokoka ndio chanzo cha wema na furaha. Asante sana mchungaji. Unajua wachungaji tuko pale nafasi naweza ubiri mpaka asubuhi. Na pia kwa hapo tu nimesema asante sana. Asante sana. Tumeshukuru sana. Ah, pengine tu mpenzi mtazamaji kukumbusha kwamba wageni wangu jioni hii leo ah, wamekuwa ni Reverend Ruben Ndiku kutoka kanisa la Outreach Community Church hapa Nairobi maeneo ya Madhare. Alafu mchungaji ama pastor Joseph Mwako kutoka Springs of Joy and Hope Assemblies Nairobi hapo Kidrai 44. Kwa hivyo kama ni kijana maeneo yale na ungependa ushauri siku ya leo ningekuwa vyema zaidi kuweza kuongea na wachungaji hao. Ama nipende nambari za simu. Mchungaji pende nambari yako ya simu. Kwa hiyo jambo anasikiliza hivi sasa yeah. akupigie simu upate ushauri wa wili tatu. Asante. Namba yangu ya simu ni 0723 703 796 Nitafurahi kupata simu yako. Mchungaji Joseph. Eh, nambari yangu ya simu ni 0721 Nitafurahi kusikia kutoka kwa kwa Mungu bariki. Asante. Mungu bariki. Asante tumeshukuru sana na asante kwa kutualika. Tunashukuru TV 47 ni yetu. Saa hizi tunajua zaidi ya watu mia moja ambao tumehamasisha wanasikiliza sasa na wanatazama. Asante sana. Tumefurahi sana kwa nanyi studio. Tunashukuru. Na mpenzi mtazamaji kufikia hapo tunabudi kufika tamati ya upeo wa TV 47 au mahojiano kwa niaba ya mwenzangu ambaye ni Esha Uh, Omar na kwa niaba ya mtayarisha mkuu wa kitengo Abu Bakar Bilai pamoja na mkuu wa idhaa Eugene Nangwe. Na leo nimekuwa mwelekezi kwa jina uh, la George upande wa pili wa studio mpigaji picha kina Kolo wote nasema ni asante sana kwa kufarikisha uh, matangazo ya siku ya leo pamoja na dada mrembo Alice katika ile ya kuchanganya changanya picha katika studio zetu pamoja na Anwa Eremu ambaye amekuwa ni mwelekezi wetu wa lugha ya ishara. Nimekuwa wako Sudai Soladi po. Kwa nebatina ya Aisha Omar mwezangu jioni ya leo na kutokea usiku mwema. Baadae.